44 tabak aşkın bu haftaki konu Banu Aydın. Banu Hanım erkek arkadaşına yapacağı yemek sürprizi için Elif Hanım'dan yardım istedi. worldtravelchannel.com slash 44 tabak ask adresinden programımıza başvuran Banu Hanım, erkek arkadaşı Hasan Bey için kurutulmuş domatesli muffin, domatesli fesleğenli tereyağı, çikolatalı çilek ve kerevizli yeşil salata yapacak. Banu Hanım'ı bekleyen Elif Hanım ise mutfakta son hazırlıklarını tamamlıyor. Dört tabak aşkta bu hafta Banu ile beraber olacağız. İşte Banu. Evet. Hoş ben, geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Sen gelmeden biraz egzersiz yaptım. Azıcık yoruldum. Tuzluk biberliklerle falan çalışmalar yapıyordum. <gülüyor> İyi süper. Gördüm. Gördüm. <gülüyor> Sana başlamadan önce bir önlük. Tamam. Şöyle bir bez vereyim. Önce seni biraz tanıyalım Banu. Tamam. Beni biraz tanıyın. Benim sinema, televizyon, turizm, otelcilik ve tiyatro eğitimim var. O ne güzel. O zaman <gülüyor> çok tanıdık bir ortamdasın. Evet, yani evet. Yabancı sayılmam. Ne, ne zaman vakit buldun bunların hepsini yapacak ki? Buldum valla. 27 yaşındayım. <gülüyor> evet, yaşında söyleme zaten. Ne güzel. Böyle kısa zamanda bu kadar çok şey yapmış olmak çok güzel evet, bir şey. Var. Ama sinema, televizyon tercih ettim. Hep istediğim oydu. Şimdi sinema, televizyon, kamera arkası devam ediyorum. Evet, güzel, iyi. O zaman şey e, rahat bir konuğumuz var bugün. Evet, demek ki. rahat. Yani mutfakla aram nasıl? Mutfakla aram iyi. Böyle değişik şeyler yapmayı severim. Yemekten ziyade yemek yapmayı daha çok severim. Keyif alıyorum, böyle değişik şeyler denerim falan. Zaten o yani yemek yemek ile yemek yapmanın ilişkisini herkes neyse birbiriyle çok, çok biraz kilolu birisi iyi yemek yapıyordur. Yapan, evet. İşte <gülüyor> iyi yemek yiyen birisi çok yemek yapar falan. Yani öyle bir yanlış bir dengesi var. Halbuki bence hiç öyle değil yani. Bence de var. Yaptığın <gülüyor> kadar yiyeceğin ya da yediğin kadar iyi yemek yapacaksın diye bir şey yok kesinlikle. Aynen öyle evet. Ben yapıyorum ama yemiyorum. Belli oluyor zaten gibi. evet. Kime sürpriz yapıyorsun? Ben erkek arkadaşıma, Hasan'a, haberi yok şu anda. Bakalım. Ya, senin yaptıkları yemeği seviyor herhalde. Seviyor, evet. O zaman sana inşallah bugün daha önce yapmadığın bir şey seçmişimdir diye düşünüyorum. Bir e, kurutulmuş domatesli ve kekikli muffin yapacağız. Evet, yapmıştım. Yani bu böyle biraz ekmek gibi. Yani kahvaltı da yenebilir, öğlen salatada, şimdi önümüz yaz... Yazın yanına güzel bir salatayla tek başına bir öğün bile olabilir. Evet. Onun yanına da güzel böyle bir gene aromalı bir tereyağı yaptırayım sana diye düşündüm. Süper, gene tamam. farklı şekillerde de kullanabileceğin gibi. Bir de biraz sebzeli, kerevizli, biberli bir salata yapacağız. Bir de sen e, çikolata sevdiğini söylemiştin telefonda evet, konuştuğumuzda. Ona, ona da şöyle bir herkesin çok sevdiği bir küçük ilave yapalım dedim. Çikolatalı çilek. Süper. Bayılacak Hasan bence. Tamam mı? <gülüyor> tamam. O zaman e, muffinla başlıyoruz. Tamam başlayalım. İlk önce kurutulmuş domatesli kekikli muffinımızı yapacağız. Bunun için malzemelerimizden kurutulmuş domatesi ben önceden suya koydum. Tamam. Biraz vakit alıyor çünkü yumuşaması diye. Son derece kolay bir tarif bu. 44 tabak aşkın bu haftaki konu Banu Hanım erkek arkadaşı Hasan Bey için sürpriz yemeğini hazırlamak üzere çalışmaya başlıyor. İlk olarak Banu Hanım Elif Hanım'la beraber kurutulmuş domatesli muffin yapacak. Kurutulmuş domatesli muffin için gerekli malzemeler 300 gram un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 250 ml süt, 1 yumurta, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı parmesan peyniri, 50-60 gram kurutulmuş domates, 2 çay kaşığı kekik, tuz ve karabiber. Şimdi ilk önce 250 ml süt koyacağız. Şuna burada ölçebilirsin. Gerçi bu 250 metre ama yine de emin olmak için ölç istiyorsan. Islak malzemeleri bir yerde yapıyoruz. Kuru malzemeleri burada yerde. tartıp Aynen. karıştıracağız. Nasıl oldu? Herhalde tam 250 tamam. oldu. Evet. Tamam. Onu Ölüyorum. koyalım. Evet. Bir yumurta. Tamam. Kırılmanı. Tabii. Yani kabuk düşürmemezsin herhalde. <gülüyor> Umarım düşürmeyeceğim. Başaracağım. Tamam, onu bunun içine at istiyorsan, tamam. ee, çırpacak buradan alabilirsin. Tamam. Tuzu biberi de alalım yanımıza. Parmesan koyacağız. Biraz kekik koyuyoruz. 
ve 2 kaşık kadar kekiği koyalım. Zeytinyağı. Zeytinyağı da böyle büyük bir yemek kaşığıyla 4 kaşık 50-60 mililitre edecek kadar. 3 4 Yani ölçüyle de yapılabilir. Kaşıkla da yapılabilir. Ne kaldı? Tuz biber. Onu biraz göz kararı koyuyoruz. Benim ağırlıklarım bunlar. <gülüyor> Ama bunlar gerçekten e, bayağı kolkası yaptıran hareketler. <gülüyor> yani çırpmak olsun, e, tuz biber değirmeni olsun, şeyde kordon bile de mesela makine falan yasaktı. Biz her şeyi, bütün yumurta çırpma işlemleri neyse her şey Öyle. şöyle bak göstereyim böyle alırsın kabı. Daha da büyüklerini üstelik şöyle falan. Bunu da alırsın. Öyle başlarsın çırpmaya. Mesela 30 yumurtanın beyazından köpük yaparsın falan. Şöyle bir hızlı bir karıştırıyoruz bunları. Tamam. Sonra şeyler kurutulmuş domatesler böyle biraz kuru olabiliyor. Bazen daha yumuşakları da var ama ne kadar sert olduğunun bir önemi yok. Suya koyup yumuşatabiliyoruz. Tamam. Şimdi bunları tamam. burada doğrayacağız. Mafanın sulu bölümünü hazırlamış olduk. Sütü koyduk, zeytinyağı koyduk, pe peynir, kurutulmuş domates ve kekiği, tuz biberi de koyduk. Şimdi ne kaldı geriye? Un. Unumuzu tartıyoruz. 300 gram un istiyoruz. Unla e, kabartma tozunu karıştırmamız gerekiyor. Çünkü Hı -hı. kabartma tozunu una karıştırmazsak belli bir yere fazla gidip bir yeri kabarır, bir yeri kabarmaz Hı -hı. gibi bir durum olabilir. Una karıştırırsak her yerine her eşit kabarır. gidecektir. Evet. O önemli. Yani tatlı yaparken de, tuzlu yaparken de un veya e, kabartma tozu veya karbonatın una karıştırılması gerekiyor. Biraz da şöyle, yarım çay, bir çay kaşığı falan. Koyalım. Şöyle karıştırıyoruz onu. Eğer un çok topaklı ise o zaman elemek lazım. Evet. Ama bu gayet güzel görünüyor. Elemeye gerek yok. Gayet kolay değil mi? Evet çok kolay. Bir de şey genelde herkes muffinin tatlısını filan biliyor ama. Evet ama tuzlusu da işte gayet güzel oluyor. Yani e, nasıl ki tatlı muffin çok tatlı değildir. Yani bir kek kadar tatlı, tatlı değildir. Değil, Şeker evet. yoktur. E, tuzlu muffin de bir ekmek kadar tuzlu değil, değil aslında. Yani evet. şeker yok içinde ama daha nöt bir e, hamur. İçine konan malzemeyle lezzetleniyor. Birçok değişik malzemeyle yapılabilir. Keçi peyniri, e, kabak çekirdeği. Hmm. Ne bileyim o kuru otlar, dereotu, evet. maydanoz, nane, e, ceviz, kuru kayısı yani şeker koymadan ama onları kullanarak tatlandırıp evet, evet. kuru, kuru yemişti bir e, ekmek gibi. Demin de dediğim gibi kahvaltı da verebilirsin. İşte pikniğe giderken, giderken verilebilir, salatanın yanında verilebilir, e, öğlen yemeğinde veya gene kahvaltıda bir omletin yanında olabilir. Evet. Pek olmayacağı bir yer varsa belki akşam yemeği. <gülüyor> Onun dışında günün pek çok saatinde çay çay yanında olabilir. Ee, yani hem büyüklerin hem çocukların sevdiği bir şey. Kesinlikle evet. Artık iç sevdiği malzemeye göre işte mantarlı yap, biberli yap, envai var çeşit yapılabilir. Bu böyle bile çok güzel gözüküyor. Bir de, bir de en güzel tarafı ne biliyor musun? Çok çabuk pişiyor. Evet. Ee, aslında silikon kalıpları çok fazla yağlamaya gerek yok ama hani. Silikon olmayan bir kalıpla yapılırsa diye ben bunu göstermek istedim. O zaman mutlaka yağlamak gerekir. Hatta biraz unlamak da gerekir yapışmaması için. Ama silikon kalıplarda normalde buna gerek yoktur. Çünkü şöyle yaptık mı çıkıyor. çıkıyor. Ama silikon kalıp değilmişçesine göstermek istedim. Eğer dediğim gibi silikon olmasaydı biraz da un koyacaktık. O zaman içi de unlanıyor. Hiçbir şekilde yapışmıyor. Şimdi bunu şey, evet. e, muffin kalıplarına yavaş yavaş koyacağız. Evet. 
tepsiye artık dizebiliriz. Ben tutayım sen diz istersen. Aşağı yukarı 190 derecede 20 dakika pişiriyoruz. Evet. Muffinlarımız fırına girmeye hazır. İşte bu güzel tarafı da çabuk pişmesi. 190 derecede aşağı yukarı 20 dakikada muffinlarımız hazır olacak. Ee, sen koyup mu misin Mancık? Ayalım. Muffinlar fırında olmak üzere. Şimdi e, muffinın yanına servis yapacağımız aromalı tereyağına geldi sıra. Ve sırada muffinlerle birlikte servis edilmek üzere domatesli fesleğenli tereyağı yapımı var. Domatesli fesleğenli tereyağı için malzemeler 100 gram tereyağı, 2 yemek kaşığı domates püresi, 2 yemek kaşığı taze ya da kuru fesleğen ve tuz. Biz bugün domates ve fesleğenle yapacağız ama bunu pek çok değişik çeşitte yapmak mümkün. Hı. Hardal konabilir, değişik kuru otlar konabilir, sarımsak konabilir, somon ezilip konabilir. Hı hı. Artık o da yaratıcılığa kalmış tamam. bir şey ama bu mafına çok iyi uyacağı evet. için bunu sana önermek ve öğretmeyi tercih ettim. Tereyağını tabii önceden dolaptan çıkarmış olmamız gerekiyor. Bunu sen güzel eziyorsun. Tamam. Evet, çünkü sert olsa yapamayız. Ve istediğimiz aromayı verdikten sonra mesela direkt bir kabın içinde şekillendirebiliriz. Veya streç filmle rulo yapıp, yuvarlak yapıp sana ha. halka halka kesebiliriz. Ha. Üzerine e, böyle eğer kalıpta yaparsak sonra bıçağın ucuyla Hasan yazıp kalp çizebiliriz. <gülüyor> bir sürü şey olabilir. <gülüyor> Şimdi bunun içine domates şöyle Rengini değiştirecek ve tadını verecek kadar. Hmm, mis gibi koktu. Evet. Şimdi e, böyle çok mesela hemen o gün yenmeyip birkaç gün dolapta duracaksa taze yerine kuru e, ot kullanmak daha iyi. Çünkü taze içinde çürür, çürür. rengi evet. değişir. Kuru kullanırsan hiç problem yok. Bir haftada beklesen. Bunda bozulacak bir şey yok çünkü. Biraz daha domates bence koyalım. Sonra gelelim fesleğene. Buna biraz tuz koyalım. Hafif tuzlu, tat daha güzel olur. Biraz da karabiber. Gene e, çok uzun süre bekletmeyeceksen yemek için taze bir diş sarımsak falan da sıkılabilir. Bekleteceksen kuru. kuru. Bunu şimdi o zaman nasıl yapalım? Bir kaba koyup öyle e, silme donduralım mı? Nasıl Doğru, bir şekilde bence yapalım? Bence şekil verelim. Tamam. Şöyle bir şey. Aa süper. Değil mi? Muffin kaplarımızın küçüğü. Evet. E, peki biraz o zaman Hasan'ı anlat. Nasıl tanıştınız? Hasan ne yapıyor? Ben e, Hasan'ın çalıştığı kanalda dış yapım olarak çalışıyordum. Ama kanalda hiç Hasan'ı görmedim. İki sene falan böyle gidip geldim. Ama hiç kanalda karşılaşmadım. Çünkü Hasan... Sabah haberlerinde çalışıyor ve şey erkenden çıkıyor sabah haberleri bittiği zaman. Ben de öğlen geliyordum falan ama hiç karşılaşmamıştık kendisi. Ama benim kanaldan da arkadaşlarım vardı. Tabii onlarla özel hayatımda da görüştüğüm arkadaşlarım. Bir gün bunlar beni aradı işte ne yapıyorsun bir yerde oturuyoruz sen de gelir misin dediler. Gittim. O gün geldi Hasan oraya. Şey, geliş o geliş. Evet. <gülüyor> şey, ama ilk geldiğimizde ben onu ters dedim falan böyle hani çok konuşuyor. Labali labali filan şey yapmadım yani bayağı bu boğuldum ters dedim filan <gülüyor> hiç yani tahmin edemezdim yani böyle bir şey olacağım ben de edemezdim ama oldu işte bir şekilde Mesela... bazen öyle başlangıçlar daha öyle romantik <gülüyor> sonlara gidebiliyor evet ben dinliyorum seni öyle oldu işte tanıştık ondan sonra tekrar karşılaşmaya başladık ondan sonra bir gün beni arada öğle yemeğini birlikte yiyebilir misin filan dedi. Bana öyle yiyebiliriz sakıncası yok dedim. Yani herhangi ben bir yerde oturup yiyorum başka insanlarda sen de olursan bir problem olmaz dedim. <gülüyor> öyle yani ben gayet hala o 
tersleme kafasındayım hiç öyle hani bir şeyler olur sevgilim olur diye düşünmemiştim filan. Neyse ondan sonra yemek yedik filan. Baktım çok iyi zaman geçiyoruz, çok eğleniyoruz birlikte filan. Öyle başladık bir buçuk sene filan oldu. O bayağı da olmuş. Hı -hı. Güzel. Hasan hala aynı kanalda devam ediyor mu? Evet, mi? devam ediyor. Sabah haberlerinde çalışıyor da. Özel bir kanalda. Öyle. Güzel, <gülüyor> bakalım bugün e, sürprizini nasıl bulacak? Evet, çok merak ben, ediyorum ben de. Tepkisini ben de çok merak ediyorum. Ne yapacak, ne diyecek, kamera önüne çıkmak bilmiyorum. O da hep kamera arkasında çalışan nasıl bir tepki verecek bilemiyorum. Evet, değiş, değişik bir tecrübe olur o da. Yani evet. Hep arkasında mı olacaksın? Gel bir kere <gülüyor> önünde ol dersin. <gülüyor> Bunlar işte dediğim gibi böyle kalıp şunu yaptığımız gibi olabilir ama evde diyelim böyle bir kalıp yok. Düz bir küçük kaseye de doldurup üstünü sil silme yapabilirsin. Hı -hı. Veya e, böyle bozuk bozuk bırakabilirsin. E, stretch, stretch filmde rulo yapabilirsin. Sonra soğuduktan sonra kesilebilir. Hı -hı. Tereyağlarımız hazır. Benim şey magic çekmecemden, şiir çekmecesinden <gülüyor> her aleti bulabiliriz. Şimdi bunları bizim biraz dolaba koymamız lazım Aha. ki sertleşsinler. Gene sana veriyorum. Bu arada dönerken de muffinları çıkaracağız. Tamam. Süper gözüküyorlar. Evet. Tabii kalp şeklinde olamadılar ama. <gülüyor> evet. Yuvarlak muffinlerimiz. Yuvarlak muffinlerimiz oldu. <gülüyor> Ama kalıpları gösteririz. Hı? Güzel değil mi? Nefis evet, kokuyorlar. Evet, çok güzel. Tatlısız sürpriz olmaz diyen ikili şimdi de çikolatalı çilek yapacak. Gerekli malzemeler... 15-20 adet çilek, 100 gram bitter çikolata, 100 gram beyaz çikolata. Çikolatalarımızı koyduk hmm. çilekli çikolata için. Ama bugün değişik bir şey yapacağız. Normalde tek renk çikolataya veya yani birisi beyaz, birisi siyah, birisi açık kahverengi gibi yapılabilir. Biz aynı çikolatayı iki İkisi renge batıracağız. Hmm. Değişik bir model göstereceğim. Bunun için ben marim dediğimiz bir sistem var. Evet. Altta bir tava, içinde su. Üzerine daha küçük bir tencereyle oturtulmuş eritmek istediğimiz malzeme. Şimdi çikolatayı direkt ateşe koyarsanız çikolata yanar tamam. kesinlikle. O yüzden böyle eritilmesi gerekiyor. Evet, bu eridi. O eridi mi? Bu da erimek üzere. Az kaldı. Yarışalım mı? Yarışalım. <gülüyor> Kapıyorum. Şimdi çikolatalarımız hazır. Evet. Şimdi e, önce beyaza yapalım ki siyahı kirletmeyelim. Bak. Şöyle V şeklinde. Tamam. Şu anda bu tarafını getirip ya, gene hmm. V şeklinde. Ve sonuç böyle hmm. oluyor. Şimdi Hasan'a bu çilekleri nasıl yedireceğini sanırım göstereyim mi? Hani belki tamam, ihtiyaç gösteririm. Şöyle bak böyle yaparsın hmm. biraz. Ondan sonra harika hmm. ama onu da böyle güzel yemesin. <gülüyor> Bağını süper, harika yaptı çilekleri. Nasıl yedireceğini de artık biliyorsun. Biliyorum. <gülüyor> Şimdi bunları dolaba atıyorsun. Tamam, tamam aynı götürüyorum. Şimdi de konuğumuz Zeylif Hanım'ın da yardımıyla son olarak kerevizli yeşil salata yapmak için kolları sıvıyor. Kerevizli yeşil salata için gerekli malzemeler 1 adet göbek marul, 1 adet lolorosso, 1 adet lolorosso, 1 adet kereviz, 1 adet kırmızı biber, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet limon, 1 yemek kaşığı sirke, tuz ve karabiber. 
çilekler dolaba girdi, muffinlar çıktı, tereyağı dolapta. Şimdi geldik salataya. Bahane belki biraz denemek istersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yedireyim bunları. Salata gayet kolay olacak. Bunları zaten yıkayıp hazırlamıştık. İstersen bütün de bırakılabilir. Ya da şöyle irice doğranabilir. doğranabilir. Nasıl bilmiyorum sen ve Hasan seviyorsunuz. Bu arada doğrayalım bence. Tamam. İki parça yeter herhalde. Evet biraz daha yumuşak alabilir. Bir de böyle önce ucunu koyuyorsun. Böyle kesiyorsun hmm, aslında. Evet. Onu şimdi koymasak da olur. Yer kalırsa koyarız. Şimdi buna biraz sebze ilave edelim. Tamam. Sebze için. Şimdi biberi e, şuradan kesiyoruz önce. Ki bu içindeki çekirdeklerini ayırabilirim. Böyle. Hmm. Böylece al alabiliyorsun hepsini. Yani birkaç tane kalırsa da olur ama böyle. Ah, süper temizlendi. Şimdi bunları halka halka kes. Böyle karışık sebzeler ve renkli salatalara bayılıyorum. Hele e, yaza girerken çok güzel oluyor. Ben de en çok tercih ettiğim yiyecek bir salata. Evet. Şimdi bu muffinler çok ziyade. güzel olacak. Yani o e, şimdi düz bir ekmekten çok daha e, lezzetli bir alternatif. Hmm. Ekmek yapmaktan da çok daha kolay ayrıca. Kesinlikle. Çünkü ekmeği mayalıyorsun, bekletiyorsun falan oldukça uzun sürüyor. 10 dakika hazırlaması, 20 dakika pişmesi, yarım saatte evet. hazır. Bunları böyle koyuyorum. Tamam, böyle koy. Biraz da kereviz rendeleyelim. Bak herkese yapmam senin için rendeliyorum. Evet. <gülüyor> Bunu da atalım içine. Şimdi sana sosunu yaptıracağım bunun. Bir limonu sıkıyorsun güzel. Ya sosuna birçok şey konabilir aslında. Biz zeytinyağı, limon, tuz, biber koyalım dedim. Biraz da sirke. Ama mesela seviyorsan bir diş sarımsak veya çok az kuru soğan, taze soğan ilave edebilirsin. Hı -hı. Hardal Hı -hı. ekleyebilirsin. Yani sosa da bir sürü değişik ilaveler yapılabilir. Oh hepsi oldu. Kesinlikle. Güzel Süper. kokular geliyor. Sosunu da şimdi katalım çünkü... Sofra hazırlayacaklar o anca emecek, ee, lezzetini çeksin. Çünkü her salataya sos önceden koymak iyi değil Hı -hı. ama bunda kereviz var, biber var. O biraz onların içine geçsin daha güzel olur. Tamam, limonlar hazır. Limonlar hazır. Şimdi biraz zeytinyağı. Yani birkaç kaşık zeytinyağı koyuyoruz. Artık o ağız tadına da göre. Sirke bu çok. Şöyle bir yarısını koysak yeter. Biraz sen de kollarını çalıştın. Evet. Tuz biber. Bağlı'nın salatası da hazır. Evet. Hasan için tüm hazırlıklar bitmiştir. Şimdi nereye ekliyoruz? Sofrayı hazırlamaya gidiyoruz. Mutfakta ellerim biraz yoruldu. Bakımlı eller lazım. Bakımlı eller için ne lazım? Mavala lazım. Serap Hanım burada bana bu konuda yardım edecek. Mavala tüm Avrupa ülkeleri tarafından benimsenmiş çağdaş doğal bir manikür sistemidir. İlk önce tırnak yüzeyini törpülüyoruz. Sonrasında tırnak eti kremimizi uyguluyoruz. Ardından tırnak eti çıkarıcı tırnak etlerimizin çevresine evet. sürüyoruz. Bir dakika kadar bekliyoruz. Bu esnada çubuğumuza pamuk doluyoruz. Tüm tırnak etlerini yüzeyden arındırıyoruz. Eğer oje kullanacaksak 6.002 koruyucu öncül kullanabilirsiniz. Biz bugün ojemiz Bali'yi tercih ettik. 6 adımda kolay manikür sistemimizi bitirdik. Mavala ile ekspres bir manikür gerçekleştirdik. Artık sofra hazırlamaya daha da bakımlı ellerle koşarak gidiyorum. <gülüyor>
Burada güzel olacak sonuçta. Evet çok güzel. Evet. Hava da güzel. Evet. Sen şimdi bunları bir hazırlayıver. Ben bir iki şey daha getireyim. Tamam. Tamam. tamam. Bu sana bizim e, programın küçük bir hediyesi. Aa, teşekkür ederim. Tırnaklarına, ellerine güzel bakım yaparsın tamam. artık. Baktım meraklısın da zaten. Evet. Gözlerim kolay gayet güzel. Teşekkür ederim. Şimdi buna bir tereyağını getireceğiz. Evet, bir de son olarak çileklerimiz var. Çileği istersen bir şu buraya koyalım. Yani tamam. Daha sonra yiyince için. Tamam. Kapı çaldı galiba. Sen Hasan'ı al gel ben kalanları getireyim. Tamam ben hemen Hasan'ı alıp geliyorum. Hep zaten son dakika işleri bana kalıyor. Neyse ben de Allah'tan hoşuma gidiyor. Problem değil. Bunları da erimesin diye tabi son dakika koymak gerekiyor. Oh, harika oldu. Bakayım bir. Nefis. Ben de bana sürpriz yapılsın istiyorum artık. <gülüyor> Bilmiyorum belki bir şey yapmış olabilirim. Sence ne, ne yaptım güzelmiş. acaba? Güzel miymiş? Bilmiyorum ki. Çok güzelmiş nasıl? İşte bunları yaptım. E, yemek yemezdim ki bir şey. <gülüyor> Olsun şimdi ya. E, i̇yi mi? <gülüyor> Şundan alayım bir tane. <gülüyor> Sana yemek yapma çekim. Bu ne hakikaten ben anlamadım. <gülüyor> Sana yemek Öyle yaptım oldu. işte. Hadi <gülüyor> not vereceksin şimdi bana. Hepsinden yiyemem. Bu kadar yeter mi? Ben sana çekim var dedim ya derime çekim filan. Evet. Ben aslında bu yemekleri sana yapmak için buradaydım. Şaka yapayım. Evet günaydın. Anlıyorum. <gülüyor> evet şu anda mı anladın? Evet. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş Nasılsın? Teşekkürler Hasan. Talebe mi? Talebe mi? Nasıl buluyorsun? Gerçekten kendisini yaptı işte. Evet. 44 Tabak Aşk, 44 Tabak Aşk programında olsun. kendisi bugün geldi ben ona yardım ettim. Hiçbirine karışmadım. Bu Çileği yemekleri... nasıl yedireceğini bile evet, öğrendi. <gülüyor> Deneyebilirsin bir tane belki. Çilek böyle yeniyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen böyle evet. <gülüyor> İyiyim değil mi? Tamam, Öğrenmişler valla. Hasan yani anlamadı şu Hoşuna gitti herhalde değil mi? Evet, Böyle güzel evet. bir havada, güzel kız, güzel bir sofra hazırladı sana. Ben sizi bırakıyorum. Baş başa güzel romantik sofranızın tadını çıkarın. Başka bir günde sen gelip belki banyo sürpriz yaparsın. Bekliyorum, Yaparım, bilmiyorum. Ama şeyler yapacağımı sanmıyorum. Hocam ben olduktan sonra yaparsın, İnşallah korkma. <gülüyor> görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Her Çok şey memnun oldum. İyi geldiğinde tanıdığım. Hasan görüşmek ben üzere. Ben Afiyet olsun. Ederim. Teşekkür ederim. Bye bye. Ben Sen bence evet ben hala anlayamadın. Ya. Ben sana çekim için? var deyip buraya tamam. geldim. Hı hı. Bu yemekleri sana yapmak için. Niye böyle bir şey yaptın? <gülüyor> Hesabını sor diye. <gülüyor> Hadi bak bakalım tadına. Bunlar domatesli muffin. Salatamız. Salata koyayım ben tabağına. <gülüyor> Dört tabak aşkın daha sonuna geldik. Bugün Banu ile beraberdik. Banu Hasan'a gerçekten çok şaşırdığı bir sürpriz sofra hazırladı. Dışarıda, ağaçların altında. Siz de sevdiklerinizi size yaptığı sürprizlerin altında kalmak istemiyorsanız gelin bir sürpriz sofra da beraber hazırlayalım. İnternetten World Travel Channel sayfasından 44 tabak aşk programına başvurabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.